ఈ పలు కీలక నిర్ణయాలని ఆమోదించింది అంటే ఈ మాసం సంక్షేమ ప్రభుత్వంలో జూలై నెలలో చేపట్టబోతున్నటువంటి పలు సంక్షేమ కార్యక్రమాలకి మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలియజేసింది మొదటగా ఈ నెల పద్దెనిమిదవ తేదీన జగనన్న తోడు అంటే చిరు వ్యాపారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ఊరటనిచ్చేటువంటి గొప్ప కార్యక్రమం సుమారు నాలుగు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల మందికి ఐదు వందల పది కోట్ల రుణాలు ఇప్పిస్తూ వడ్డీ మాఫీని పది కోట్ల మూడు లక్షల వరకు చెల్లింపులు చేసేటువంటి కార్యక్రమానికి ఈ నె ఈ నెల పద్దెనిమిదవ తేదీన జగనన్న తోడు కార్యక్రమం అలాగే ఇరవై ఒకటో తేదీ తేదీన నేతన్న నేస్తం ఇది ఒక చారిత్రకమైనటువంటి కార్యక్రమం వరుసగా ఐదో ఏడాది నేతన్న నేస్తం పథకం అమల్లో ఎనభై వేల ఆరు వందల ఎనభై ఆరు మందికి దాదాపుగా మూడు వందల కోట్ల రూపాయల లబ్ధి మరి ఈ నెల ఇరవై నాలుగో తారీఖున ఇది ఒక చారిత్రక నిర్ణయం ద్వారా సిఆర్డిఏ ప్రాంతంలో ఇళ్ల నిర్మాణ పనులు ప్రారంభం అంటే ఇది ఈ ఈ నిర్ణయం ద్వారా సుమారుగా ఈ సిఆర్డిఏ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఎస్సీలు బీసీలు ఎస్టీలు ఉన్నారో వారందరికీ కూడా లబ్ధి చేకూర్చేటట్టుగా తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయానికి యాభై వేల మందికి ఇల్లు నిర్మాణం చేసేటువంటి పనులు ప్రారంభం జరుగుతుంది ఇది ఒక చారిత్రక అవసరం సుమారుగా ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసేటువంటి కార్యక్రమం అలాగే ఇరవై ఆరో తేదీన సున్నా వడ్డీ డాక్రా మహిళల కోసం ఇప్పటికే ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ద్వారా సున్నా వడ్డీ పథకం పదమూడు వందల పైచిల కోట్లు టోటల్గా నాలుగు దఫాల్లో ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు సున్నా వడ్డీ మంజూరు చేసినటువంటి కార్యక్రమానికి మహిళలకి అంటే ఆసరా ద్వారా లబ్ధి చేకూరుస్తూ మళ్ళీ ఒక ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు కేవలం సున్నా వడ్డీ ద్వారా మహిళల ఖాతాల్లో వేసేటువంటి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడానికి క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలియజేసింది అలాగే ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖున జగనన్న విదేశీ విద్య కానుక కార్యక్రమంలో సుమారుగా ఇప్పుడున్నటువంటి యాభై కోట్ల రూపాయలు లబ్ధి చేకూరుస్తూ నాలుగు వందల మంది విద్యార్థులకి దీని నాలుగు వందల మంది విదేశీ విద్య చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులకి లబ్ధి చేకూర్చేటువంటి కార్యక్రమానికి క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలియజేసింది ఇప్పుడు ఇక గత ముందుగానే చెప్పాను పద మహిళలకు ఇచ్చేటువంటి సున్నా వడ్డీ పదమూడు వందల యాభై మూడు పాయింట్ ఏడు ఆరు కోట్లు సుమారుగా తొమ్మిది లక్షల నలభై ఏ నలభై ఎనిమిది వేల గ్రూపుల్లో ఉన్నటువంటి మహిళలకు ప్రయోజనం చేకూరేటువంటి కార్యక్రమం అలాగే సిఆర్డిఏ పరిధిలో పేదలందరికీ ఇళ్ళ నిర్మాణం గురించి చెప్పాను యాభై వేల ఏడు వందల తొంభై మూడు మందికి పట్టాలు మంజూరై ఉన్నాయి ఇరవై నాలుగు పదమూడు వేల ఆరు వందల అరవై ఆరు పద పదమూడు వందల అరవై ఆరు ఎకరాలు భూమి పదమూడు వందల అరవై ఆరు ఎకరాలు భూమి వీరికి సంబంధించి నలభై ఏడు వేల పదిహేడు మందికి ఇల్లు మంజూరు అలాగే ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై నాలుగో తేదీ నుంచి ఇళ్ల పనుల నిర్మాణానికి ప్రారంభమవుతుంది అలాగే ఇంకొక శుభవార్త భూమి లేని వెయ్య ఇరవై కోట్లతో సుమారుగా ఈ ఈ వెళ్ళ నిర్మాణానికి సదుపాయాల కోసం మూడు వందల ఎనభై నాలుగు పాయింట్ ఐదు రెండు కోట్లు ఒక వెయ్య ఇరవై ఒక కోట్ల రూపాయలతో ఇళ్ళ నిర్మాణానికి రేపు ఇరవై నాలుగో తారీఖున శ్రీకారం చుట్టడం జరుగుతుంది ఇప్పటిదాకా భూమి లేని నిరుపేదలకు ఇచ్చిన అసైన్డ్ భూములు ఉన్నాయి ఇప్పటివరకు దీని మీద క్యాబినెట్ ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది భూమి లేని నిరుపేదలకు ఇచ్చినటువంటి అసైన్డ్ భూముల విషయంలో వీటిపైన ఉన్నటువంటి ఆంక్షలు 
తొలగిస్తూ కేబినెట్ ఆమోద ముద్ర వేసింది ఈ భూములకి వీరందరికీ కూడా సర్వ హక్కులు కల్పిస్తూ సుమారు యాభై నాలుగు వేల నూట ఇరవై ఐదు తొమ్మిది పాయింట్ నాలుగు ఐదు ఎకరాల భూమి ఉన్నట్లుగా ప్రభుత్వం గుర్తించింది దాదాపు తొంభై శాతం మంది దళితులే మొత్తంగా లబ్ధిదారులుగా ఉన్నారు నలభై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు మంది లబ్ధిదారులకు మూడు కేటగిరీలు తొమ్మిది తొమ్మిది వేల ఆరు రెండు ఎకరాల భూమి లంక భూముల్ని ఎసైన భూములుగా గుర్తించినటువంటి విషయాన్ని ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ద్వారా సుమారు పంతొమ్మిది వేల నూట డెబ్బై ఆరు మంది రైతులకు మేలు జరిగేటువంటి కార్యక్రమం మొత్తంగా ఈ పై రెండు నిర్ణయాలు ఎసైన్ భూములు నిర్ణయాలు ఎసైన్ భూముల విషయంలో తీసుకున్న నిర్ణయాల ద్వారా అరవై మూడు వేల నూట తొంభై ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది నాలుగు ఎకరాల అసైన్ ల్యాండ్స్ని అరవై ఆరు వేల ఒక వంద పదకొండు మందికి పూర్తి హక్కులు కల్పిస్తూ పూర్తి హక్కులు కల్పిస్తూ ఎసైన్ భూముల్ని లబ్ధిదారులకు ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఒక దార్శనికత అసైన్ భూములు అసైన్ చేసిన తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాలు ఎవరు ఎవరైతే ఎస్ఐని ఉన్నాడో ఆ ఎస్ఐని ట్వంటీ ఇయర్స్ తానే ఎంజాయ్ చేస్తూ లేకపోతే తన కుటుంబం ఎంజాయ్ చేస్తుంటే ఇరవై ఏళ్ళు ఎంజాయ్ చేసినటువంటి ఆ ఎస్ఐనికి సర్వ హక్కులతోటి ఆ భూమిని అందజేసేటువంటి కార్యక్రమం జరిగింది ఇది చాలా చారిత్రక నిర్ణయం ఇంచేతనంటే ఇప్పుడు దాకా అసైన్ భూములను ఎప్పుడు కూడా వారికి హక్కులు లేవు కేవలం అసైన్మెంట్ ఉంటుంది ఎంజాయ్ చేస్తారు కానీ ఇవాళ వాళ్ళు సొంత హక్కుదారులుగా ఉండటానికి ఇవాళ ఒక నిర్ణయం ద్వారా వాళ్ళకి మంచి జరిగింది అనేటువంటి విషయాన్ని మీ ద్వారా మనందరికీ తెలియజేస్తూ దీనికి కేబినెట్ ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుందనేటువంటిది మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను ఆంక్షలన్నీ ఎత్తేశారు సుమారు ఈ భూములపై వీరందరికి సర్వ హక్కులు వస్తాయి ప్రభుత్వ పరిశీలన ఇలాంటి భూములు యాభై నాలుగు వేల నూట ఇరవై తొమ్మిది పాయింట్ నాలుగు ఎకరాలుగా ఉన్నట్లుగా గుర్తించారు ఇందులో తొంభై శాతం మంది దళితులే మొత్తంగా నలభై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు మంది ఉన్నట్లుగా ప్రభుత్వం గుర్తించింది అలాగే మూడు కేటగిరీల్లో తొమ్మిది వేల అరవై తొమ్మిది వేల అరవై రెండు ఎకరాల లంక భూములు విషయంలో కూడా రైతులకు అనుకూలంగా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది దాదాపుగా పంతొమ్మిది వేల నూట డెబ్బై ఆరు మంది రైతులకు ఇది మేలు జరుగుతుంది అరవై మూడు వేల నూట తొంభై ఒక్క ఎకరాల భూమి అరవై ఆరు వేల ఒక వంద పదకొండు మందికి హక్కులు లభిస్తాయి అలాగే దళితులకు ఇంకొక శుభవార్త ఏముంటుందంటే గ్రామాల్లో శ్మశాన వాటికలు లేవని చాలా సందర్భాల్లో వినతులు వచ్చినటువంటి దాన్ని పరిశీలన చేసి సుమారుగా పదిహేడు వందల రెవెన్యూ గ్రామాల్లో పది వందల యాభై పాయింట్ ఎనిమిది ఎకరాల భూమిని ప్రభుత్వ భూమిని శ్మశాన వాటికలకు కేటాయించడానికి అలాగే రెండు వందల అరవై ఆరు ఎకరాల భూమి ఇంకా తగ్గుతున్నటువంటి సందర్భంలో దాన్ని కూడా కొనుగోలు చేయడానికి కొనుగోలు చేసి వారికి శ్మశాన వాటికలకి ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమానికి కేబినెట్ ఆమోదం తెలియజేసింది ఇక్కడ ఒక ఎకరం భూమి వరకు కూడా ఎక్వైర్ చేసి లేకపోతే అలైనేట్ చేసేటువంటి అధికారాన్ని జిల్లా కలెక్టర్లకే అప్పు చెప్తూ మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలియజేసింది దళితులకి కేబినెట్లో ఒక వరమే ఇవాళ ఈ కేబినెట్ ప్రత్యేకంగా దళిత వర్గాలకి కొన్ని వరాలని ప్రకటించినప్పుడు ఈ ల్యాండ్ పర్చేజ్ స్కీమ్ మీద స్కీమ్ ఉండింది గతంలో ల్యాండ్ పర్చేజ్ స్కీమ్ కింద గతంలో సుమారు పదహారు వేల రెండు వందల పదమూడు ఎకరాల భూమి ఇచ్చింది ప్రభుత్వం అవి లోన్లు ఉండిపోయినాయి ఈ రకంగా పద్నాలుగు వేల రెండు వందల ఇరవై మూడు మందికి గతంలో ఈ భూములు వారి కట్టాల్సినటువంటి రుణాలని మాఫీ చేస్తూ ప్రభుత్వం రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్ను కూడా మినహాయిస్తూ ఈ భూములపై వారికి సర్వ హక్కుల్ని కల్పిస్తూ కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది అంటే గతంలో ఏదైతే ల్యాండ్ పర్చేజ్ స్కీమ్ కింద భూములు కొనుగోలు చేసి పొంది వాటిని ఇంకా 
కార్పొరేషన్లో రుణాలు ఉన్నటువంటి వారికి ఆ దాని నుంచి వెసులుబాటు వచ్చి సుమారుగా రెండు వేల కోట్లు విలువైనటువంటి భూమి ఇప్పటి వరకు దాదాపు రెండు వేల కోట్లు విలువైనటువంటి భూమిని వారికి పూర్తి హక్కులతో ఇవ్వడానికి మంత్రి మండలి ఆమోదించింది మొదటి వార ఆగస్టు మొదటి వారంలో ఈ పత్రాలు పంపిణీ చేయడానికి ముఖ్యమంత్రి గారు సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించారు ఈ అసైన్ భూములు ఉన్నటువంటి రైతులకు అనుకూలంగా కేబినెట్లో సానుకూల నిర్ణయం ఇప్పుడే నేను చెప్పాను అసైన్డ్ ల్యాండ్ పొందిన లబ్ధిదారుడు భూమి పొందిన ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత పూర్తి హక్కులు అనుభవించేలాగా తీసుకున్న నిర్ణయం అంటే అసైన్ చేయబడినటువంటి ల్యాండ్ ఎప్పుడు కూడా అమ్ముకునే అదే వాడు ఓన్ ల్యాండ్గా భావించినటువంటి పరిస్థితి లేవు ఇక్కడ ఏ వర్గాలకి అసైన్ చేస్తున్నాం ఆ వర్గాలకు ఆ హక్కులు ఇవ్వాలి అనేటువంటి ఆలోచన చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ కేబినెట్లో ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత వాళ్ళు సర్వ హక్కులతో అనుభవించేలాగా అసైన్డ్ భూమి కలిగినటువంటి వ్యక్తి తాను తన కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైతే వాళ్ళు లీగల్ హైర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి కూడా ఇది ఓన్లీ హక్కులు వస్తాయి అలాగే ఓన్లీ ఒరిజినల్ అసైని మాత్రమే ఎవరికైతే అసైన్ చేస్తారో అతను ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత మాత్రం పొందేటువంటి హక్కుగా దీన్ని చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది రెండవది బీసీలకు కూడా ఒక వరం గ్రామాల్లో కుల వృత్తులు చేసుకునేటువంటి ఈనాం భూములు అంటే నాయి బ్రాహ్మలకి లేకపోతే రజకులకి ఇచ్చినటువంటి ఇనాం భూములు ఉన్నాయి వాటిని ట్వంటీ టూ ఏలో ఉంచడం జరిగింది రెండు వేల పదమూడులో దాన్ని తొలగిస్తూ ఒక లక్ష పదమూడు వేల మంది బీసీలకు ప్రయోజనం చేకూరేటట్టుగా ఒక లక్ష అరవై ఎనిమిది ఎకరాల భూమి వీరి చేతిలో ఉంది సో రెండు వేల పదమూడు ముందు వీరు పట్టాలు పొందిన ట్వంటీ టూ ఏలో ఉండటం వల్ల వారికి ఏ ఎంజాయ్మెంట్ రైట్ లేకపోతే దాన్ని తొలగిస్తూ వీరికి సర్వ హక్కులు కల్పిస్తూ ఒక నిర్ణయాన్ని ఈరోజు కేబినెట్ ఆమోదం తెలియజేసింది అలాగే నంద్యాల జిల్లా బేతంచెర్ల అనంతపురం జిల్లా గుంతకల్ వైఎస్ఆర్ జిల్లా మైదుకూరులో పాలిటెక్నిక్ కళాశాలకి ఒక నూట ఇరవై ఎనిమిది పోస్టుల్ని టీచింగ్ పోస్టుల్ని అరవై ఎనిమిది నాన్ టీచింగ్ పోస్టుల్ని మంజూరు చేస్తూ కేబినెట్ ఆమోదం తెలియజేసింది ఒకే లొకేషన్లో ఉన్నటువంటి పాలిటెక్స్ ఐటీఐ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలన్నటువంటి సీఎం గారి నిర్ణయం ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా నైపుణ్యానికి నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ ద్వారా నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థకు సంబంధించినటువంటి ఒక కళాశాల ఉండాలనేటువంటిది జిల్లాకు ఒకటి చెప్పిన ఇరవై ఆరు జిల్లాల్లోనూ ఉండటానికి ఒక ఆమోదం తెలియజేసింది సుమారు ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఒక నూట డెబ్బై ఐదు నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థకు సంబంధించినటువంటి పాలిటెక్నిక్స్ ఉండాలనేటువంటిది ముఖ్యమంత్రి గారి నిర్ణయం దానికి క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలియజేసింది విద్యా సంస్థల్లో బోధనా సిబ్బంది పూర్తి స్థాయిలో ఉండాలనేటువంటిది ముఖ్యమంత్రి గారి ముఖ్యమంత్రి గారి నిర్ణయం ఆ నిర్ణయానికి కేబినెట్ ఆమోదం తెలియజేసింది విద్యా వ్యాప్తిలో ఇవాళ రాష్ట్రమే ఈ రాష్ట్రం దేశానికి ఆదర్శం కాబోతుందనేటువంటిది మనందరికీ తెలిసిందే సాంకేతిక విద్య విధానాల్లో మార్పులకు అనుగుణంగా కోర్సులను కూడా ఉంచాలని చెందినట్టుదే ఉండాలనేటువంటి నిర్ణయాన్ని కూడా కేబినెట్ ఆమోదం తెలియజేసింది అలాగే జేఎన్టీయు కాకినాడకి ఇరవై ఏడు నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ పోస్టుల నియామకానికి కేబినెట్ ఆమోదం తెలియజేసింది యూనివర్సిటీల్లో బోధనా సిబ్బంది కొరతను తీర్చేందుకు కేబినెట్ ప్రత్యామ్న ఏర్పాట్లు రిటైర్ అవు అవుతున్నటువంటి అంటే యూనివర్సిటీలో బోధనా సిబ్బంది కొంత కొరత కనపడుతున్నది అండి రిటైర్మెంట్ ఏజ్ని అరవై రెండు ఏళ్ల నుంచి అరవై ఐదు ఏళ్లకి కాంట్రాక్ట్ ఇరవై అరవై రెండు నుంచి అరవై ఐదు వరకు కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో వారి సేవలు వినియోగించుకోవడానికి మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలియజేసింది ఇలాగే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇటీవల ప్రవేశపెట్టినటువంటి ట్రోఫెల్ విద్య అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులు విద్యార్థినులు విదేశాల్లో చదువుల కోసం కానీ లేదా ఉపాధి కోసం కానీ వెళ్ళేటప్పుడు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్య ఆ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్లో ఉన్నటువంటి ఆ దీన్ని తీర్చడం కోసం ఆ లోటును తీర్చడం కోసం థర్డ్ నుంచి ఫిఫ్త్ వరకు ఫిఫ్త్ నుంచి నైన్త్ వరకు ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఈటీఎస్ ఈటీఎస్ విధానం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ కూడా చేయడానికి ఆ ముందు తెలియజేశారు 
कैबिनेट आमद इपड़दाक उ प्लस वन प्लस प्लस वन प्लस टू स्थाई की पेटा की ना इवे मूडो तेदी विद्या संस्थो टोफेल पै शिषण प्रारंभ मंत्रिमंडली आमोद एसिटी मरीत बलोपेत प्रभुत् चर्चा की मंत्रिमंडल आमोद एसिटी अकाडमिक एक्सपर्ट नियामक एसिटी एक्सपर्ट नियमी वार द्वारा विद्याबोधन चयन कोसम का पद्धति नियामक चयन कोसम मंत्रिमंडली आमोद दी संबंध तुमक विद्याशाख की अमति कैबिनेट आमोद संवसम ईद मेडिकल कॉलेज प्रारंभ जी केन्द्र मन को वे अमत पदे मेडिकल कॉलेज प्रारंभ संवसम ईद मेडिकल कॉलेज प्रारंभ दाख संबंध प्रारंभ मेडिकल कलाशाल एडुंद मंजूर कोसम कैबिनेट आमोद इंद्र रेस्ट मेडिकल कॉलेज की नाग वाई नाग पट बोधना आस्पत्र की संबंध इकड़ा यह प्रभुत् नाग संवसरा प्रभुत् नाग संवसरा याबा वे वैद्य रहा संबंध पियामक जरिया चारीक घटेज कैबिनेट अंत मुख्यमंत्री गारी हर्षात रेखल तो अभिनंदन कृतज्ञता इंकं वैद्य आरोग्य राजशेखर रेडिगार आलोचन की पद रेट आलोची ये आस्पत्र वैद्युड़ को वील दाक संस्थने ऐरपड़े दाने द्वारा इपू खाली अब रिक्रूट विधान सुमार मल्ल रेल पोस्ट मल्ल रिक्रूट विधान अट्ला आ विधा की मुख्यमंत्री गार चूप चोरव की वाल यावत् कैबिनेट राष्ट्र प्रजल राष्ट्र प्रजल आरोग्य आये तीस गोप निर्णय का कैबिनेट मंत्रिम मंत्री अभिनंदन पैस्थिंद अला राष्ट्र में उ कैंसर निरोधन कोसम कैंसर व्याधि बार पड़ने वारी कष्ट प्रभुत् कर्नूल कैंसर इंस्ट्यूट की रेवल नाब पोस्ट अवसरमे वाट मंजूर चू कैबिनेट आमोद अंत पेद मेरगन वैद्य अने अलग पुंगनूर कम्यूनी हेल्थ सेंटर ने एरिया आस्पत्र की अग्रेड मंत्रिमंडल आमोद आंध्र प्रदेश वैद्य विधान परषत् गत मैं चूसा वैद्य विधान परषत् प्रभुत् विलीन चे क्रम आर्डने कोसमनी मंत्रिमंडली आर्डने मंत्रिमंडली आमोद विशाखप्ट विम्स मेडिकल कॉलेज का मार्च सीएम गुजरात सूचना प्रस्तुत उ पदको मेडिकल कॉलेज प्रस्तुत मन राष्ट्र में पदको मेडिकल कॉलेज क्या लाब्स सीटीवीसी अटे कॉर्डिजी की संबंधी अन्नी रक वैद्या प्रभुत् मेडिकल कॉलेज जरगा उदेश सुमार तौब नाग उद्योग निमका अवसरमे वाट की मंजूर कोसम मंत्रिमंडली आमोद प्रभुत् आस्पत्र एक्ट खाली उड़कूदने मुख्यमंत्री गारी लक्ष्य आक्षागुण आय प्रती मूड ने सारी दीन पै रिव्यू तीस आरोग्य आरोग्य विषय में आंध्र प्रदेश राष्ट्र में ये पेद इबंध पड़कूद उद्देश्य तो वो उद्योग कोसम प्रत्येक चर्क कैबिनेट आमोद वैएस जिला गंडकोट मुंप बाधि कोसम नागंद याब नाइंट आर को इच्छे कैबिनेट आमोद सुमार पद वे रेल मुफ मंद कुट पुनरावास पैकेज केज टू फेज थ्री मुंप बाधि तरह बाधि की पद लक्ष पैकेजी इवानी कैबिनेट आमोद पोलवर प्राजेक्ट मुंप बाधि सहाय पुनरावास पन कोसम प्रत्येक इंजनी रिपोर्ट एर्पड़ी कोसम अं इदा अगर जो पुनरावास पशीलाना 
వివిధ శాఖల నుంచి వచ్చినటువంటి ఇంజనీర్లు ఉన్నారు వారికి తానే ప్రత్యేకమైనటువంటి ఇంజనీరింగ్ విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేయడం కోసం డెబ్బై మూడు పోస్టులు అవసరమైతే వాటికి కూడా మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలియజేసింది ఇప్పటికే ఉన్న ప్రభుత్వ శాఖలో ఉన్నటువంటి వారిని తీసుకుంటూ ఇంకొక ఆరు అవుట్ సోర్సింగ్ పోస్టులు కూడా అక్కడ భర్తీ చేయాలనేటువంటిది ఆ విధంగా మంత్రి మండలి దానికి కూడా మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలియజేసింది వైఎస్ఆర్ జిల్లా వేంపల్లిలో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మెగావాట్ల పంప్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టు కోసం కేబినెట్ ఆమోదం ఇద్దరు వేసింది ఎనిమిది వేల నూట నాలుగు కోట్ల పెట్టుబడి జేఎస్డబ్ల్యూ నియో ఎనర్జీకి సుమారు పదిహేను వందల మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కలిగేటువంటి ఈ ఇండస్ట్రీకి ఆమోదం తెలియజేస్తూ మంత్రి మండలి నిర్ణయం తీసుకుంది హీరో ఫ్యూచర్కి చెందినటువంటి క్లీన్ ఎనర్జీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సోలార్ విండ్ ఎనర్జీ ప్లాంట్ నిలుపుకొల్పేందుకు మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలియజేసింది మూడు వందల డెబ్బై ఐదు మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో పవర్ ప్లాంట్ అనంతపురం నంద్యాల వైఎస్ఆర్ జిల్లాలో ప్లాంట్ కోసం ఇరవై నాలుగు వందల ఇరవై నాలుగు వందల యాభై కోట్ల పెట్టుబడి మూడు వందల డెబ్బై ఐదు మందికి ఉపాధి కల్పన ఈ దీని ద్వారా జరుగుతున్న దానికి మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలియజేసింది ఏపీఐసి పరిధిలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వివిధ పరిశ్రమలకు కేటాయించినటువంటి మూడు వందల యాభై రెండు పాయింట్ ఏడు తొమ్మిది ఎకరాల భూమి కేటాయింపులకు సంబంధించి వివిధ ఇండస్ట్రీస్కి కేటాయించే విషయంలో తీసుకున్న నలభై నాలుగు ప్రతిపాదనని మంత్రి మండలి ఆమోదించింది దాదాపుగా నాలుగు వేల రెండు వందల నాలుగు కోట్ల పాయింట్ ఏడు రెండు వేల నాలుగు వేల రెండు వందల నాలుగు పాయింట్ ఏడు కోట్ల పెట్టుబడితో ఆయా సంస్థలు నాలుగు వేల ఏడు వందల ఐదు మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించేటువంటి ఈ నిర్ణయానికి మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలియజేసింది నిన్న ఎస్ఐపిబిలో తీసుకున్న నిర్ణయాలకి మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలియజేసింది శ్రీకాకుళం జిల్లా మూలపేట పోర్టు నిర్మాణానికి అవసరమైనటువంటి వనరుల సమీకరణ ఏపీ మేరటైమ్ బోర్డుకి సంబంధించి మూడు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై నాలుగు పాయింట్ ఏడు కోట్ల రుణానికి సంబంధించినటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్న దానికి మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలియజేసింది ఏపీ మేరటైమ్ బోర్డు రెండు ఇంజనీరింగ్ పోస్టుల భర్తీ కోసం మేరటైమ్ బోర్డులో రెండు ఇంజనీరింగ్ పోస్టుల భర్తీ కోసం మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలియజేసింది ఎస్ఐబిబిలో ఉన్న నిన్న ఆమోదించినటువంటి టూరిజం ప్రాజెక్ట్స్ చాలా మన రాష్ట్రం ఒక టూరిజం హబ్ కాబోతా ఉంది దానికి సంబంధించి చెన్నై కడప విజయవాడ చెన్నై కడప విజయవాడ కడప బెంగళూరు కడప విశాఖపట్నం కడప మధ్య విమాన సర్వీస్ నడుపుతున్న ఇండిగో సంస్థకు మరో ఏడాది పాటు వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ చేయడానికి మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలియజేసింది ఈరోజు ప్రత్యేకంగా ఏదైతే దేవాలయాల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి అర్చకులు సుదీర్ఘమైనటువంటి కోరిక దేవుడికి అర్చకుడికి ఒక అనుబంధం ఉంటుంది నేను రిటైర్మెంట్ అంటే దేవుడికి దూరం అవుతున్నాం అనేటువంటి ఒక బాధను వ్యక్తం చేశారు అర్చకులందరూ కూడా ఆ బాధ నుంచి వారికి ఉపశమనం కల్పిస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం వారికి అర్చకుడికి శక్తి ఉన్నంత వరకు కూడా దేవాలయాల్లో పూజాధికారులు చేయొచ్చు అర్చనలు చేయొచ్చు వారికి రిటైర్మెంటు లేదు ఇది వారి ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్నటువంటి కోరిక దీనికి చట్ట సవరణకు కేబినెట్ మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలియజేసింది అంటే అర్చకుడు అంటే పూజారి దేవుడు వారి అనుబంధాన్ని ఈ ప్రభుత్వం చాలా సునిశ్చితంగా పరిశీలన చేసింది అర్థం చేసుకుంది ఆ వారి యొక్క కోరికను తీర్చినటువంటి క్రమాన్ని అర్చక లోకానికి ఇది తీపి కబురు అలాగే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు లాగానే దేవాలయాల్లో పనిచేసేటువంటి ఉద్యోగులు ఉన్నారు వారు ఈ రిటైర్మెంట్ వయసు అరవై నుంచి అరవై రెండు ఏళ్లకు పెంచుతూ మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలియజేసింది దీనికి సంబంధించినటువంటి చట్ట సవరణ కూడా చేయడం కోసం విలేజ్ సర్వీస్ ఇనాం ఇచ్చిన పట్టా భూములు ఉన్నట్టు రైతులకు ఇచ్చేలాగా ఒక ఈ సాధారణ రైతులు పరిగణలోకి తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయానికి కేబినెట్ ఆమోదం తెలియజేసి సుమారుగా పదమూడు పాయింట్ ఏడు ఏడు ఎకరాల భూమికి సంబంధించినటువంటి రైతులకు ప్రయోజనం కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన తాడేపల్లిగూడెం రెవెన్యూ డివిజన్లో పదకొండు పోస్టులు మంజూరుకు కేబినెట్ 
ఆమోదం తెలియజేసింది అలాగే కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన ఒంగోలు అనంతపూర్ నంజాల్ చిత్తూరు విజయనగరం మచిలీపట్నం సౌత్లో ఏర్పాటు చేసిన మండలాల్లో మండలాలు కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన మండలాలకు సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగ నియామకాలు డెబ్బై పోస్టులను మంజూరు చేస్తూ మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలియజేసింది అలాగే కొత్తగా ఏర్పడిన పదమూడు జిల్లాల్లో డిప్యూటీ కలెక్టర్ పోస్టులు పదమూడు పోస్టులని మంజూరు చేస్తూ పదమూడు పోస్టులు మంజూరు చేస్తూ మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలియజేసింది మచిలీపట్నం గుడివాడలో ఆరు కాలనీలు ఉన్నాయి మచిలీపట్నంలోనూ గుడివాడలోనూ ఆరు కాలనీలు ఉంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిటీ మధ్యలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జర్నలిస్టులకు మార్కెట్ లేదా నామినల్ విలువకు ఇళ్ళ స్థలాలను కేటాయించేశారు ఈ భూములు కేటాయించినప్పటికీ నిబంధనలో సవరణ ఆ భూములు కేటాయించిన భూములు ట్వంటీ టూ ఏలు ఉండిపోయాయి సో దాన్ని తొలగిస్తూ సవరణ చేస్తూ మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలియజేసింది అలాగే హ్యూమన్ రైట్స్ సంఘానికి అది ఎన్హెచ్ఆర్సీకి హ్యూమన్ రైట్స్కి సంబంధించి దర్యాప్తు విభాగానికి సరైనటువంటి సిబ్బంది లేక కొరత ఉంటే దానికి సంబంధించి తొమ్మిది పోస్టులను మంజూరు చేస్తూ వీటితో పాటు ఇంకొక ఇరవై ఒక్క ఇప్పటికే తొమ్మిది పోస్టులు మంజూరికి ఆమోదం ఉన్నా ఇంకొక ఇరవై ఒక్క పోస్టులు మంజూరు చేస్తూ మంత్రిమండలి ఈరోజు ఆమోదం తెలియజేసింది అలాగే విశాఖపట్నంలో భూముల వివాదం కోసం ఒక సిట్ ఏర్పాటు అయితే అందులో ఎనభై ఏడు మొత్తంగా కేసులు ఉన్నాయి నలభై మూడు వాటికి నలభై మూడు యాజిటీజ్ ఉండటానికి సిఫార్సు చేస్తూ మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలియజేసింది ఇక పద్దెనిమిది కేసుల్లో మళ్ళీ మరింత శోధన అవసరం అని అంటే మళ్ళీ ఒకసారి వాటిపైన ఇంకా ఇంకొకసారి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలనేటువంటి నిర్ణయాన్ని కూడా మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలియజేసింది ప్రధానమైంది ఈరోజు ఏరైతే దళిత వర్గాలు ఉన్నాయో వారికి ప్రభుత్వ భూములు కేటాయించినప్పటికీ కూడా వాది మాది అనేటువంటి భావన లేకుండా ఉన్న వారికి జరిగినటువంటి గొప్ప మేలు అసైన్ భూములు కానీ ఇక్కడ వాడు ల్యాండ్ పర్చేస్ స్కీంలో తీసుకున్నటువంటి సుమారు అరవై మూడు వేల ఎకరాల భూమి ఈరోజు ఒక పెద్ద అచీవ్మెంట్గా ఇరవై సంవత్సరాల కాలం ఎస్ఐని చేతిలో ఉన్న భూమిని తాను పూర్తి హక్కుదారుడిగా కాబోతున్నటువంటి నిర్ణయం ఈ క్యాబినెట్లో ఒక చారిత్రక నిర్ణయం అలాగే శ్మశాన వాటికలకి ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి ఆ గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి శ్మశాన వాటికలు సరిపోని కారణం లేని కారణంతో ఉన్నటువంటి వారికి కూడా ఈరోజు తీసుకున్నటువంటి ఈ నిర్ణయం ద్వారా చాలా మంచి జరిగింది అనేటువంటిది మంత్రిమండలి అందరూ కూడా చేసినటువంటి ఒక ఆమోదం ఏది ఎస్ఐన్ భూమిదా నో 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 ఎస్ఐన్ భూమి ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎవరి ఎంజాయ్మెంట్లో ఉంటే ఎస్ఐన్ భూమి ఎవరైనా పర్చేస్ చేస్తే చల్లదు అది చట్ట వ్యతిరేకం ట్వంటీ ఇయర్స్గా అనుభవిస్తున్న వారికి పూర్తి హక్కు లభిస్తుంది పూర్తి హక్కు లభించడం అంటే వారు టోటల్గా జిరాయితీ ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారు అట్లాగే ఎలా ఎంజాయ్ చేసేటువంటి ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాతే కదా కట్ ఆఫ్ డే 